让他们退下。苏不台，别来无恙啊！监工，我已经躲到漠北了，你还想怎么样？你知道，我想要的是什么？我已经跟你说了很多次了，根本就不存在第四遗言。可是，赤老温可不是这么说的。其实，我现在什么都已经知道了，你何必要说假话呢？这个老家伙，我只想知道东西现在在哪里。你还是说吧，说了坚果就会放过你的。你不是抓了迟老文了吗？你去问他呀。哦，迟老文根本就没告诉你吧？哼，你别得意，别忘了，你现在可是在我们手里。我还就不怕你不说，就凭这个。你也太小看我了吧！有本事你就冲我来吧！爷爷，爷爷，别哭，别哭！你们这些人面兽心的家伙，竟然用这种手段！你要什么？我告诉你们。竟然够胆盗取汉庭机密！你们身为汉庭重臣，难道不知道这种行为是要被处死的吗？从今往后，世上再没有第四遗言。你要的东西我已经交给你，你可以放了我孙子了吧？这一切都被你们看到了，你以为还有这个可能吗？啊！是啊，大汗，照您的命令，囚犯全部处死。什么命令啊？您昨晚下令将西班一行人全部处死。这是他的手机
，那怎么办呢？怎么办？这次拔渡必然起兵，不得不和他做正面交锋。起兵？那那没有解决的办法了吗？不如这样吧，找他和谈，开出补偿条件。好吧，那这个事情交给你办，你赶快去吧。宋王爷，您放心，我们这就回和林。好，我绝不回去。可他毕竟是你的额籍，难道你就不想他吗？对，我恨他，我再也不想见到他。你说的话我为什么要听？你有什么资格教育我？好，我今天就要好好教训教训你这个东西！呀，我不走，还敢跟我动手？哼，哎，王子。好不和，违抗者格杀勿论。是。额齐，我该怎么办？你这块连鹰都不吃的臭肉，居然现在想起你额齐了，你早干什么去了？王叔，我猛哥一腔热血，为蒙古东征西战，为了救你，居然落到这个下场。胡叉，我告诉你，我要能活着出去，我绝饶不了你。王叔，我知道，都是我的错。哼，看你现在这可怜样，我真替海明师难过。居然生了你这么个儿子，你和桂游一样，居然还想谋反。你脑子怎么想的你？你额吉怎么对待你的？我真难以想象，就你这个样子能谋反？我不知道事情会变成这样。我也没想过要反我额吉。是那不和，他利用我。王子，谁利用你了？老师，您就收手吧，不要和汉庭作对了。我们现在是骑虎难下，只要猛哥在我们手上，我们就不用怕。不和，我命令你，现在就放了猛哥王叔。放了猛哥，你想得美呀、啊！我还要靠猛哥达到我的目的呢。把王子抓起来！干什么你？放开我！放放开我！只要我能活着出去，我非宰了你。死到临头了，你还嘴硬啊？你现在被关在里面，我倒想看看。你这位大王爷能有什么办法出去？我非杀了你！亏我这么信任你，放我出去！大人，大人，有事向您禀报。什么事啊？如此慌张
，海明师已经派了忽必烈三兄弟出兵了。他的儿子和猛哥都在我手上，除非他连他们的性命都不顾了。我们要严加防范呀！我们手上有他们两个，海明师要是真的不顾他们，那我们恐怕难逃一劫啊！我倒要看看忽必烈他有多大能耐。敢带兵来讨伐我，想找死啊？不好！如果你现在投降，我可以饶你不死。<笑>你在恐吓我吗，忽必烈？我倒想看看，大名鼎鼎的忽必烈到底有多大的能耐。你大哥还在我的手上，来，把他给我带出来。老实点，大哥。忽必烈，杀了他，杀了他呀！怕了吗，忽必烈？如果你想让我投降，我先让你看看你哥哥的血是怎么流在你面前的。忽必烈，杀了他！
四哥，没找到大哥，说是早就被他们带走了。啊、嗯？说，把满哥带到什么地方去了？我不知道，都是他们的安排，跟我没有任何关系。说，不是我杀了，他们带着满哥撤退了。那你知不知道他们的撤手大营在哪？离这里不是很远，在夜密里之内。但是具体位置我真的不知道。滚吧，四哥，放他走。四王爷的手下，剑法都是如此的超群，可见四王爷真是了得、啊。少废话，你说吧，你要怎样才能放了我大哥？果然是四王爷有气量，那我就和你谈条件。你说，我需要你满足我三个要求：第一，让他海迷失，给我一个终身免罪令牌；第二。我要自立为汗，像其他汉国一样。第三，将猛哥的所有军队归我所管，以免你大哥跟我秋后算账。胡比烈，我给你三天时间，你好好考虑吧。不好。三天时间不够，你给我七天的时间。好，那我就等你的消息。手里，你们还不退兵？时日一过，难道你们不打算保住猛哥的命吗？何林的消息还没有传回来，但是兵肯定不能退，那就是没得谈了。猛哥的性命把握在你们手上，你们退兵我放人，如果不退，我就拿他记刀。不和，你要真是个男人，就痛痛快快跟我打一场，也让别人记住你的名字。别到最后什么都留不下，大人，库顿大军马上就到。啊，是你们不讲信用，王哥的死是你们自找的。你给我闭嘴！我告诉你，今天我要把你的脑袋拧下来。我现在告诉你们，王哥已经被我处死了。如果你们有本事的话，就过来把你们大哥的脑袋带走吧。
后你们还是救不了猛哥的性命，你们真是可怜呐！少废话，就算我大哥死了，我也要看到我大哥的尸首。说，我大哥到底在哪？不是在哪条饥饿狼犬的肚子里呢？你。是骑兵叛变。咱们带了多少兵马？各路人马加起来不到三千，不过全是精锐。这样，在河林我们无权调动兵马，你们突围出去，绕到叛军的后方，假扮成他们，大声的叫喊，引起河林守军的戒备。是。四哥去哪儿了
备全部消灭了。好，护着大汉回去。是是。我要见大汗。现在大汗什么人都不见。我求求你们，求求你们了，再替我通传一次吧！啊，太妃，这个时候我劝你还是不要乱跑，被大汗知道了，没什么好处。不行，我得见大汗，我要见大汗。送太妃回去。太妃，太妃，太妃，你先走。我要见谁啊？太妃，太妃，太妃，大汗，我要见大汗，我要见大汗。贵有留下一丝血脉，长生天，我求求你了，我愿付出一切，终生侍奉长生天。主人，主人，主人，听说您的两位王子也被检举参与叛乱，某哥大汗像你一样一同处死了。愿长生天保佑，保佑他们躲过此劫，保佑他们不顺顺利利，平平安安，平平安安。奉大汗之命，今日起软禁托里戈纳。你们几个人守在帐外，任何人不准接近。是。是。我要见大汗。猛哥，猛猛哥，我要见你啊！主人，我们求大汗放过两位王子，可他根本听不进去呀、啊。明天就是行刑的日子，我们该怎么办呢？该来的总会来。回去和父母，还有你们的子女相聚，好好的生活。不，主人，我们不离开你，我们不离开你，我们不想走。我们不走，回去吧。<笑>我说回去，全都回去。主人，快走，走啊！
拖累戈纳深知，上一次两个孙子的叛乱，并差点丢掉性命的猛哥，一直怀恨在心。这次，上天也无法改变新仇旧恨造就的手足相残。反的人，今日得此下场，应该无话可说了吧？猛哥，胜者为王，今天算你走运。既然败了，就能料到今天的下场。老子已经准备好了，你少在这跟我讲废话。大汗，以下犯上，蓄意谋反，理应诛杀九族。今日我受此牵连而被判了死刑，没有什么话语说。我只希望。大汗可以放过那些无辜的人，善待我的祖母，饶恕我的兄弟。势力们，你少跟这个独狼说废话！胡比脸，不要以为今天抓了我就会立下什么奇功。我告诉你，这猛哥他无情无义。今天我的下场就是你将来的下场。<笑>猛哥，你要是聪明人，你现在就杀了胡比脸，要不然。下一个被杀的就是你。裹起来。
王子，请留步。太妃有令，不得任何人入内。祖母，祖母，祖母，我们来看你了。祖母，祖母，海都，石连门，老师，祖母，祖母，住嘴！你们两个给我听着，我现在已经成了阶下囚了，只要是跟我亲近的人，都不会有好下场的。你们，你们对我越狠，就越安全。最好，最好你们每天骂我一次，骂得越凶，就越安全，蒙哥才会放过你们，懂不懂啊？我不懂。祖母，您就让我们进去吧。祖母，您就不愿意见我们一面吗？明天我就要去察哈台了，师列们，你这条命可是捡回来的，你要是想活命，就不能进来。现在，现在忽必烈他有心要帮助你，你就应该安安分分的跟他去干，从此不要来见我。祖母，难道你连最后一面也不愿意见我们吗？不许哭！你现在已经是一个男人了，从今往后，所有的事情都得靠你自己了。我现在，我只需要你好好的活下去。是列门，你也一样。只要，只要能够继续活下去，其他，其他，什么都不重要。孟哥，大汗，大汗，他不会就这么算了的。他现在不追究你们，或多或少是看在忽必烈的面子上。你们，你们要离他远远的，这样，这样他就没有办法害死你们。是列门，你跟着忽必烈去金莲川，不要再回河莲。海都，你，你此生就在察合台度过。你们两个，你们两个。你们两个听见了没有啊，祖母？我听您的，我一定会照顾好自己的，我一定会回来看您的，祖母。早晚有一天，我一定会重返河林。
颗力量，光耀我蒙古。那请你帮我问一问，这次攻打大理，是凶是吉？南征，好，好，大吉大利！太好了，希望你能保佑我军旗开得胜。不过，对大汗您来说，乃大凶之兆啊！这是什么意思？在美丽的大草原上，又升起一个太阳。王老师，老师，怎么了？老师，老师，你怎么了？没事吧？怎么了？老师，老师，来，老师，来，老师，你没事吧？怎么了？老师，老师带着从阔端那里得来的萨迦班智达信物，见到了圣者巴斯巴，而巴斯巴也同意了忽必烈的借他请求，并嘱咐忽必烈以苍生为重，少伤身体。正当一行人顺利到达大理之际，本以为能轻易攻取大理的时候，没想到却遭到了大理难以顽强的抵抗。
，祖母，是裂门。哎呀，祖母，你怎么来了？啊！你怎么来了，祖母？您最近过得好吗？这大势已去，我现在的日子跟阶下囚也没什么两样啊！啊，好了，失恋们，咱们不提这个啊。祖母，嗯，其实。你想说什么，我都明白。不过，祖母在我心里，永远都是最有神采的女人。来，祖母，来。失恋们。最近这些日子，我已经想清楚了，什么名利、地位，其实都不重要。就算是你以前是再风光、再伟大的君主，到死了以后啊，也是一把黄土，跟庶民百姓。没有什么两样，失恋们呐、啊，现在的一切都是我的错，这是我应得的报应。祖母，孙儿不孝，让你受委屈了。哎呀，失恋们呐、啊，你不应该这么说。虽然我现在被软禁了，但是呢，还是衣食无忧的。<笑>你看看，来，你看，这不是大汗赏赐了我很多东西吗？我一个人呀，也用不了这么多，我就都送给周围的百姓了。也算是我尽了最后的一点力量吧，祖母。如果您在这里过得不开心，不如我们回金莲川吧。回金莲川？啊。哎呀，那那金莲川不是忽必烈的天下吗？跟。跟这儿也没什么两样，怎么会呢？四王爷一定会好好善待您的。忽必烈跟蒙哥一样，对我都是恨之入骨的，他是不会答应的。我同意。太妃。只要您愿意，金莲川的大门随时向您敞开着。忽必烈，我以前做了那么多对不起你们拖累家的事情，你，你真的不记恨我？我记恨过，当时恨得恨不得杀了你。但是这些年过去了，我知道，你已经真心悔过。现在在我的眼里，我们的太妃是一个心地宽厚的人，我怎么能不原谅您呢？忽必烈，哎，起来，起来！祖母，可是大汗不会轻易放我走的吧？太妃，请放心，忽必烈会求大汗，等他一答应，我们一起返回金莲川。嗯，再说了，太妃啊。你就给失恋门一次尽孝心的机会吧！啊，是，走。报告大汗，海迷师求见。海迷师回来了，快请。是。大汗。
海明师啊。哎，你们这是怎么了？大汉，如果现在不敢回来见您的话，恐怕我都没有命见大汉了。嗯、啊，我叫你去调查忽必烈，你们怎么搞成这个样子？啊？大汉，我想请问您一个问题。说。您派我去调查忽必烈，我是不是您的使者？这手谕能否代表大汗？当然，见手谕如见大汗，这是无可厚非的。说得好。那如果有人不遵手谕的话，该怎么办呢？我看他谁敢。有人不尊重手谕，就等于藐视大汗。大汗，如果每个人都不尊重手谕，这也就是不尊重您了。那您该如何治理汉国呀？到底怎么回事？从实跟我说来。大汉，我去金莲川之前，已经调查了忽必烈了。他的确有问题，比如说宗教，他支持佛道，努力建造佛寺道观，根本就把我们传统的萨满教都给忘了。糊涂啊！还有。忽必烈崇尚汉人，努力建造学社，教百姓汉学，这不是把我们蒙古的传统都给丢了吗？将士们已经不用再去牧马放羊了，将士们竟然跟着汉人学什么耕田织布，这样的军队，将来还能在战场上打仗杀敌吗？哼，大胆！忽必烈的确非常大胆。他竟然大胆到把蒙古官员的封地拿来给百姓当耕地。蒙古贵族竟然能和汉族庶民混在一起，连他自己也是这样。黄金家族何等地位，怎么能和那些平民百姓成日混在一起呢？大汗，忽必烈这样做简直就是无法无天了。我看他简直丢尽了我们黄金家族的脸面。忽必烈，他真是糊涂啊！何止糊涂，简直是混账！大汗，这些都是其次，最重要的是，忽必烈，他侵吞汉庭的库税，单单这一项大罪，忽必烈担当得起吗？小小的一个金莲川，他却私吞这么多税银，我想，这不只是……贪污这么简单吧？不错，大汗，我觉得他这是私吞军饷，他要筹建军队啊！这万一要是筹建了军队，这可就是大罪呀、啊！大汗，如果再让他这样胡闹下去的话，迟早会闹出大事的。可我们总要讲究证据啊！这些就是证据啊！你看这些将士，为了您忠心耿耿的办事，被忽必烈不分青红皂白的绑了起来，还暴打了一顿。我呢，我可是爬着回来的。放肆！大汗，我打了这么多年仗，我从来没听说过使臣是被打回来的。大汗，这件事要是传出去，您的威严何在呢？还怎么让各路王爷来尊敬您呢？可我要的是真凭实据。大汗，如果您想掌握真凭实据，我倒还真有个办法。嗯，你们先下去吧。是是是。其实想找到忽必烈的真凭实据并不难，因为他身在金莲川，我们无从下手。如果把他调离金莲川，我们手里才能掌握到他的证据。我看，正值黄河中段地区闹旱灾，不如把忽必烈调到那边去视察民情。对。说不定
，还能把他造反的罪证都给找出来。好，立刻传我的旨意，就按照你们两个说的办。是。是。希望王子一定要答应啊！哎，大人请讲，请你指证忽必烈贪污税款、鱼肉百姓，我明天就回河里。废话，来人呐！在在，这里是你想来就来、想走就走的地方吗？就凭你这两扇门，能关得住我？千万别动真家伙，杀了王子是我的罪过。抓活！
，宋王爷。啊，金莲春那边还是一点消息都没有。没有。坏了，这么长时间一点消息都没有，那边肯定是出了什么事。宋王爷，我们在这边的事差不多办完了，您看我们是不是应该尽早回去？嗯，你赶紧准备一下，明天一早赶回金莲川。是。石令门，拉拉大儿，就算我死了，我也会在长生天等着你这个小人。有本事你杀了我！你是铁打的，唤醒！用劲儿，给我用劲儿，用劲儿！石烈门，为了忽必烈，你命都不想要了。忽必烈没白救你一命，你想在这儿把命还给他？只有你这种小人才会这么想。我这么做，不仅仅是为了报答
死王爷，更是为了大汉国的国法和人世间的廉耻。原是因为有了骨气，气节才更高贵。但我跟你说这些，你能懂吗？知道，他没有救错人。哼，好，好，好，好，你是硬骨头大英雄，这些小玩意儿伺候不了你。哼，动大刑。来人呐，上大刑！哎，林中，四老爷，您终于回来了。王妃和王子被阿兰达尔抓走了。什么？给我使劲拉！给我使劲拉！再拉违反国法，你还这样包庇纵容，你该当何罪？违反国法的不是四王爷，不是我，而是你。你作为汉庭官员，善用私刑，企图嫁祸于我，将我苦打成招，欺骗汉庭，捏造证据。我问你，你该当何罪？还嘴硬，给我打，给我打！呃呃呃人才做天才看，哈兰达尔，你难道不怕被人劈死吗？你个叛臣贼子，今天就是把你打死在这里，蒙哥大汗也不会把我怎么样。打，给我狠狠打！打！汉庭竟然会用你这样的狗官！汉达尔，石灵门下辈子做鬼也不会放过你的。啊啊啊啊啊啊啊啊